Hello, everyone. Thank you for your patience. Um, we are so pleased to have you here today. Um, people who are here with us in the face-to-face -face, um, meeting and also the people who are online. Today, I have the pleasure to introduce Mart Aro, who's a specialist in innov innovation in education. Uh, Mart Aro's involvement in the field of education development dates back to his secondary school years, which saw Matt organizing educational events for peers on a national level. Since 2004, Mart has established numerous organizations and companies in the area of education development. Mart is the co-founder of DreamApply.com, a student application management platform launched in 2011. DreamApply is used by more than 300 universities from across 40 countries, 
serving millions of users annually. Mart is serving as chairman for the board at NGO Nordic EdTech Forum, an aid that brings together 200 founders of education innovation initiatives from eight Northern European countries with the aim of sharing experiences and fostering co cooperation. In order to drive education forward, Matt regularly collaborates with United Nations, European Union, Estonian Ministry of Education and Research, People Centered Internet, and many others. So we're very pleased to have you here, Mart. Please, please welcome him with an applause. Buenas tardes. It's good afternoon. Uh, yes, uh, I actually counted one evening. I, I remember 27 words in Spanish, so I'm developing slowly. Uh, it's really an honor to be here. Uh, I am an education innovation specialist, as was introduced. I've been in education development for about 18 years. And um, we have uh, done quite a few interesting things during this time. Can I take this? So, um, but not to keep you for very long, uh, let's start with the presentation, uh, I think. All right. So today's topic is why education must, must change and uh, what could be the ways to achieve this. You clicked on the link, I guess. Right. And um, let's have a look at uh, why education must change and uh, how we can uh, achieve this. Oh. Wow. This is a very interesting possibility to make more show here. <laughs> so uh, I'm, I'm talking a little bit uh, based on European examples, uh, but I hope that you can also find uh, similar information about uh, Latin America. Uh, this is a research done, uh, ordered by the European Union, and uh, it shows that uh, about 50% of people uh, need to be upskilled or reskilled by 2030 in the European Union. In some countries, it's a bit more people. In some countries, it's a bit below 50%, but the percentage is more or less uh, similar. So, um, and this is happening because of the faster and faster changes in the economy and new technologies being implemented on a daily basis in all areas of life. So, uh, it might kind of seem frightening because all of us will need to, or maybe will lose our jobs one moment and uh, we'll need to find a new job and start a new career. Uh, why this is important is that uh, the previous generation uh, managed pretty easily with just one higher education. So, um, uh, it was okay, like if you finished university 30 years ago, you probably never needed to go to study uh, again to have a normal career. But uh, people that are finishing uh, higher education now, or let's say in the past decade, very likely will have two, three, four career changes in the lifetime. Uh, but I, I have a question for you. What do you think, what was the most popular job to do 150 years ago. Just try to imagine society 150 years ago, what could have been the most popular, like about 70 to 80% of people were doing the same job. Farmers, of course, farming. So just to keep your family alive, you need to... Subsistan. Estamos hablando en nuestra nuestra conferencia con el doctor Matt Aro en eh, innovación educativa. She can take over. <laughs> it's okay. <laughs> so um, this is how the graphic has uh, uh, is, is looking like. Uh, if we la gráfica, see, como luce esta gráfica, lo que uh, podemos ver. Let's say if you look at 150 years ago, 
quite a few countries were at about 67% of uh, people employed, well, employed working as farmers. And uh, in the most developed countries at the moment, we have only 1.5% of people working as farmers to produce food for food everybody in the country and even for exports. So, and I would then ask, okay, uh, this, uh, uh, this previous slide might uh, seem frightening a little bit, but um, I have lost connection with my, with my clicker. Bueno, creo que perdí un poco, que so perdí the previous el, slides, uh, we saw uh, the map of Europe might look a little bit frightening, but uh, would we want to go back to the time that was 150 years ago where we just needed to work uh, 16 hour work days? Si pensamos en el tiempo que podemos, que podemos regresar el tiempo y ver eh, las funciones, los empleos que se tenían en este, en este tiempo. Yes, now it works. Ahora um, funciona. Yes, so, <coughs> so in this sense, uh, if we if we en would go sentido, back to uh, the time 150 years ago, si from today's perspective, al, it would feel like uh, going into uh, en el tiempo a time of, uh, of crisis. So uh, ha un, a lot of people gran, just died in hunger because there wasn't enough crops crisis, sometimes. And you had nothing de, yet to do hambre, nothing no tenían las to support your family. Y no so, podían, no think, podíamos uh, hacer nada, no podían nice hacer nada that, para uh, eh, apoyar kind of, a su um, familia. Entonces es muy bueno of, que ahora uh, y tengamos estos desarrollos en la tecnología. Y esto, esto ha sido posible gracias a la revolución and, uh, industrial y la experiencia que hemos dado de esta revolución so here we can see as well, uh, in uh, 1850s, uh, agriculture was a very big part of the uh, employment, and uh, manufacturing was starting to grow, and it uh, kind of became larger a uh, hundred years ago, but can you guess why, why manufacturing has become smaller in time? Why, why manufacturing has become smaller in time? Uh, la production was becoming bigger and now has become la smaller again. La producción, la producción fue aumentando, pero la manufactura fue disminuyendo. ¿Por qué creen que esto pasó? Eh, tenemos un problema con, el, con la transmisión de sonido en este momento. Ofrecemos disculpas. Estamos solucionando los, los problemas de sonido en la transmisión. The offer was that the education system was starting somewhere in el in sistema de educación. And actually the answer is partially true. So this education system, according to the data that I have seen, it was el sistema de educación, uh, established in 1850s. De acuerdo con los datos que han sido prohibidos. Eh, en los años 50, hay una confrontación en cuál, fue, cuál era el país que lideraba estas diferentes industrias. Pero por supuesto, eh, la innovación ha traído grandes beneficios para la sociedad. Uh, society development. a nivel Very industrial, well. sobre todo en el de desarrollo, para contribuir al desarrollo industrial de las sociedades. Mostly people had only four years, uh, la situación es muy diferente hoy de lo que era and, en el pasado. Uh, it, it was launched in uh, various parts of the world in a bit different times. So, y esto uh, fue esta situación fue cambiando. Now, has anybody looked at what, what was the work tiempo. like in, uh, in this time, in 1850s? Ahora, I'm teasing you with a lot of questions. Yo sé que les estoy haciendo muchas preguntas, pero ¿cuál es el panorama, según lo que ustedes pueden ver en la gráfica, de lo que sucedía en los años 50 con respecto al empleo? 
pueden, y pueden imaginar viendo en retrospectivo qué era lo que pasaba en los años 50. So no, like, uh, dependiendo uh, well, del dependiendo del país específico. Usually six days a week. People were starting to go debía trabajar seis días en la semana. In, uh, 12 years of age. En empresas like to, de manufactura y comenzaron uh, a trabajar a partir de los 12 uh, años. Y las empresas. And, and keep them for at least 10 years working in uh, the factories. So uh, it was a Las very empresas que tenían a estos empleados con menores de edad evidentemente por unos 10 años dentro de sus empresas. Uh, certain skills in school. And um, now if we think about los, los estudiantes adquirían ciertas ciertas habilidades en la escuela, habilidades laborales en la escuela. Left over produce on the market which means that they were basically independent small entrepreneurs. Habilidades que les iban a beneficiar. Now, if want to hire en el mercado kind of, más adelante. Uh, from this kind of background to uh, uh, a factory and in factory you, they so, would need to follow very strict orders. En las empresas right? deberían uh, deberían seguir un, un orden muy estricto. Uh, somebody is not doing exactly what they have to do. How would you eh, estaban muy pendientes de los procesos de monitoreo que la gente estuviese haciendo lo que debería estar haciendo. Y los empleados debían seguir you las órdenes angry, de alguien. That's why is he commanding me around? I uh, I can manage myself pretty okay. So <coughs> entonces we need to design the education system uh, in a way el diseño del sistema de educación um, this uh, manufacturing companies So the estaba ligado, estaba encaminado de alguna manera a favorecer el trabajo de las empresas de manufactura. En la educación system. If you were in the secondary school, si did estabas we, en la escuela secundaria, school bell in your school? Who had the school bell? School bell? Nobody. En las escuelas en las que ustedes, en las que ustedes. Has, I want to see who had the school bell. Ustedes no sé si tuvieron la experiencia de tener esta campanita. Eh, no sé si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de tenerla. Estamos aquí en, en Colombia. So, um, if you think of uh, the school bell uh, and, en, en esa campana de la escuela. Uh, it doesn't really make a lot of sense to abruptly no, no stop tiene, the learning processes. No, mucho, no tiene mucho Google, sentido uh, si estamos hablando de los procesos de what you, what you saw in factory settings. Because you wanted uh, people to go and break at the same time, so they needed to run uh, when the bell rang, and they needed to run back. Lo que se, lo que se buscaba con esta campanilla era que los estudiantes corrieran para a ver quién era el primero en tocar esa campana. So, um, Entonces, now more and more schools are, of course, uh, ahora más y más because uh, they want to teach other skills. Están, ahora muchas más escuelas están implementando otro tipo de estrategias porque quieren que los estudiantes aprendan right. nuevas cosas. So what we are seeing happening in the uh, in the society is, uh, ocurriendo en la sociedad so we are moving away from from industrial era moviéndonos por la de la era industrial and of course uh, those a una era de la información have very different requirements to the school leavers por supuesto cada una de estas eras tiene unos requerimientos distintos and uh, If we go a little bit into into details here, so the industry 2.0 situation. I believe this slide is, is pretty known. Aquí la situación de la industria 2.0. And uh, if we look at the industry situation, we are seeing. Si miramos la situación de la de la industria, and um, podemos and ver. It's described as more and more automatization happening. Estamos, estamos viendo los procesos de automatización, cómo van creciendo But, uh, eh, a, medida, a, a medida que pasa el tiempo. Um, behind the economy is, um, uh, is much Lo que more pasa también detrás de los procesos so de economía very familiar, es probably, más público, all, all mucho más conocido. Probablemente are, ustedes están familiarizados con muchas de estas empresas que ven en la diapositiva. Ahora estamos entrando a una nueva era. Bitcoin. But, um, en la nueva era, la, la era del Bitcoin, uh, de las monedas virtuales. Just Todas estas son las cosas que están pasando en este momento. Uh, so the, this is like a very brief summary, summary Esto es una, un pequeño resumen um, de lo que está pasando con la economía 3.0 en este momento. Now, this is the reality 
Sabemos que esta es la realidad para la gente que está viviendo ahora el final de su etapa de escuela secundaria. De, de, de su escuela secundaria. Esto es lo que están viendo, esto es lo que están viviendo. Esta es la realidad que conocen. Hay muchos estudiantes en este auditorio. ¿Ustedes okay. se, se sienten familiarizados con estas figuras? El punto que quiero hacer aquí, lo que quiero resaltar aquí, ever faster and faster, because, es que los ritmos uh, de los procesos de educación están, están moviéndose cada vez más rápido. The situation faster and faster. La situación está cambiando cada vez más rápido. You probably need to learn si hablamos de mercado digital, necesitamos, every quarter, uh, necesitamos that aprender ese tipo de habilidades, adquirir uh, nuevas habilidades. So, if you would study in a university Entonces, program, si, estu si estudian en un programa universitario a nivel de educación superior, studies, cuando terminan sus estudios, studied, you, you just history of marketing. And, Ustedes probablemente solo uh, estudiaron, por ejemplo, first historia first, del marketing. Pero tenemos, necesitamos the, empezar a estudiar and, and, uh, so y entrar mucho más en detalle en nuestros cambios. Entonces, estos son, los, estos son los retos que tiene el sistema educativo en general, cómo se enfrentan estos nuevos retos de las nuevas tecnologías. There, there is some general things that, uh, Hay algunas cosas que son muy comunes que tenemos que resaltar. Esos son los resultados de algunos estudios que se han hecho. ¿Qué es lo que se considera significativo dentro del desarrollo de los procesos de aprendizaje? Me gustaría mencionar un ejemplo que es muy entendible, es muy fácil de entender. Pero si hablamos de Primary si, hablamos de, for 2025, si hablamos de este grupo de habilidades, 10 habilidades para el año eh, que se deben desarrollar para el año 2025, lo más importante uh, sería aprender about, a trabajar con, a, con otros, aprender a entender a otros. Cómo solucionar problemas. Uh, Pensamiento analítico, pensamiento crítico y análisis. Todas so, estas son las habilidades que se deben desarrollar. ¿Cómo es que los uh, estudiantes, los aprendices pueden adquirir estas habilidades? Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que se hacen alrededor de esto. Es cómo puedo enseñar estas habilidades. ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cuáles son los procesos de búsqueda que debo realizar? Todo este escenario de innovación me intrigaba muchísimo. Entonces, aquí en este punto quiero detenerme, detenerme y hacerles una pregunta para ustedes. ¿Qué es innovación? ¿Qué consideran que es innovación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es innovación? There is no Probably there is no, wrong answer here. no hay respuestas correctas o incorrectas. Very good. So innovation is uh, um, looking for new ways to solve problems. La innovación es buscar nuevas maneras de solucionar problemas. And, uh, yes. Sorry. <laughs> so, when we are talking about innovation, uh, we are talking about a person who had new ideas to a new era. Yeah. So. Para una nueva era. Ah, okay. Uh, so I don't know. Uh, no sé. I can 
tell an example that Mark Zuckerberg now Meta. Meta. It's an innovation, I think. Creador de, la, de Meta. Creo que eso es un ejemplo de innovación. ¿Alguien quiere decir algo más? Creo que la innovación es, es, es crear, es crear right. estrategias que, me, que nos puedan permitir solucionar problemas. Uh, she says, innovation, thank you. Innovation is having the courage, es Claudia Ortiz, having the courage to do things differently. That's what she says. Innovación es And everybody's saying hi, and everybody's saying that welcome. Vamos a hacer una manera diferente. Si alguien quiere decir algo más, bienvenida. So, I believe all of you are correct. So, uh, we Creo que todas sus respuestas son correctas. Es buscar la manera de resolver problemas potenciales en el futuro. Hay una respuesta que a mí en lo particular me gusta mucho y es buscar cómo, cómo mejorar algo. Innovar es buscar cómo mejorar. Y esto lo pienso porque es algo que en realidad vivo. Then we can, uh, talk about, uh, bueno, podemos hablar de lo, que, de lo que es innovación And, uh, en el campo de la educación. Tenemos que empezar a pensar en la innovación para la educación. Uh, it's touching many, many areas. Y eso está abarcando And, uh, muchísimas uh, áreas, uh, diversas uh, áreas. Uh, And we, we uh, very quickly came up with uh, aspects of uh, innovation of education that actually we are working aspectos que podemos tener en cuenta en este campo de la innovación para la educación. Uh, I will a little bit uh, think together with you what uh, these areas are uh, entailing. But, Pero quiero uh, también construir con ustedes de qué se trata okay, let's, let's cada una de estas áreas to, uh, que, estamos, uh, que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Uh, Everybody Vamos a empezar con la about, uh, classical uh, philosophy of education, and uh, which basically creo que todos estamos familiarizados con uh, el learning the, con el concepto de filosofía dentro de la educación. Uh, literature, poetry, drama, philosophy. El estudio de literatura, poesía, teatro, well, historia. A, a common belief system for a long time. Es un sistema, and, uh, fue un sistema, hace uh, un sistema uh, común durante mucho tiempo. That are following these uh, principles. And, uh, y muchas escuelas que aún siguen estos principios filosóficos. Que tienen, pueden tener distintas configuraciones, pero al final es el mismo concepto. Aquí tomé concepto, que es un poco menos conocido y es la educación democrática donde los, donde los aprendices llevan este proceso a la parte de sus docentes para construir un proceso de probablemente puede ser inusual en el contexto colombiano Uh, there no he escuchado de ninguno. Sorry, 500 democratic schools uh, across the world, according to. Alrededor de 500 and, escuelas uh, alrededor del mundo que aplican este principio. We established one uh, democratic school also uh, in Estonia, uh, together with a bunch of friends. Hay un ejemplo en una escuela de Estonia. Of course, these uh, different philosophies of education have es, very different outcomes as well. But uh, the the fun. Por supuesto, estas distintas concepciones, concepciones de filosofía tienen distintos resultados. We are trying to uh, prepare the future. Uh, Estamos tratando de preparar a democratic society in a totally democratic system. Para una sociedad democrática. How is this logical? So uh, that's why it might Dando be very que clear to uh, lógico. Uh, Esta es más o menos la idea general de lo que se puede, de lo que se puede decir puede uh, ser la educación uh, democrática, la toma de decisiones. Uh, is there any more philosophies of education that you have heard about? ¿Hay algunas otras filosofías de la educación con las que ustedes estén familiarizados? ¿Qué es lo que significa la filosofía en general? 
the foundation of how we think the education in our school or how our school should work. And, uh, es la idea like, general de cómo la, cómo la escuela debe funcionar. Uh, of, uh, and, and what is the vision, let's say, of education that es la we want to achieve with our education? ¿Qué so, debemos seguir en nuestras escuelas? Eso es muy importante. ¿Quieres comentar algo? What you were saying is true. People who are ending now the secondary school, even the ones that are entering school now, are the people who are going to go to school. Education pretty soon. And we cannot continue teaching the same way or showing knowledge the same way. Las formas de educación están cambiando y no podemos seguir enseñando de la misma manera. And, and the other thing is, Otra yes, cosa que mencionar es, um, I mean, a different system needs to, to take place because um, if we want... Un nuevo sistema debe ser, implement, like, debe ser implementado. It's not like everything is changing so fast, right? Like one technology that is useful today, one... Todo está cambiando muy rápido. Tenemos que verificar cuál es la tecnología que está funcionando ahora. Pero que puede que en el futuro haya cosas nuevas que debemos utilizar, aprender a utilizar. La respuesta sería que debemos enseñar a nuestros estudiantes cómo Debemos preparar a nuestros estudiantes para cualquier situación que pueda venir en el futuro. Voy a decir esto en español. Esta es una pregunta muy importante la que les ha hecho Marta en, uh, sobre la filosofía de, de la educación y lo que se embebe en nuestra educación porque a veces la pasamos desapercibida, con frecuencia pasamos esa reflexión desapercibida. Hay una diferencia muy grande entre la filosofía fundamental, la fundacional, la que subyace debajo de todas las prácticas en algunos países versus otros. ¿sí? Los países que han tenido situaciones difíciles, momentos difíciles de crisis, eh, de necesidad de reconstruir y triunfar, como es el caso de Israel, como es el caso de Corea del Sur o como es el caso de Estonia, ¿sí? son países que tienen una filosofía que embebe en los estudiantes la responsabilidad de construir un futuro. ¿sí? Los estudiantes desde los primeros niveles se forman con el compromiso con la filosofía de que son ellos quienes van a construir el futuro a reconstruir su país, a construir la sociedad. ¿sí? En Latinoamérica ha imperado una filosofía muy, muy importante y muy dominante de los estudiantes se forman para trabajar, ¿sí? para envolverse en, una, en un sistema económico y para clamar por unos derechos que no les ha dado ni el gobierno, ni les ha dado Avanzar hacia el desarrollo del desarrollo y está muy en el fondo de lo que Marta les está eh, invitando at a reflexionar. At the very bottom, it's a very important thing. Esto es real, algo realmente importante. Innovation of education and algo más que podemos decir de la filosofía de la educación va a ser muy importante si vamos si retrocedemos algunas cuantas diapositivas. Es importante analizar cuál es esa filosofía de la educación que las instituciones deben tener. Cómo hacer para vivir una vida de calidad, tener calidad de vida. Eso es muy importante. If we go now further, further, the next si avanzamos un poco la producción, otra pregunta, les tengo otra pregunta. Estamos hablando del sistema educativo en general. La escuela consiste de cinco componentes, la infraestructura física, así que es muy bonita. Vamos a hablar de algunos componentes esenciales de la escuela. La, la, estructura, la, la estructura física. Los alumnos, luego tenemos a alguien que conveyes el aprendizaje, usualmente los profesores. Then we have, uh, los docentes, que son los que conllevan, uh, lideran los procesos de aprendizaje. Uh, 
metodología. Y tenemos Oye, otro factor que es muy importante dentro del sistema educativo, que es la metodología. Uno de los más importantes, uno de los factores más importantes. ¿Qué más podemos decir? Es una combinación so, de todo. Uh, but, uh, how do you feel in Colombian situation? Uh, is methodology, innovation in methodology getting a good attention? Ustedes cómo ven la situación en Colombia? Creen que la innovación en metodología está but siendo, está siendo puesta sobre la mesa? Se le está prestando la atención suficiente? But what happened during the pandemic uh, lockdowns? ¿Cuál fue la situación durante la pandemia? Durante esta situación de la pandemia, ¿qué podemos analizar? ¿Los profesores fueron capaces de dar un paso adelante y adaptarse a las nuevas metodologías o, okay. o se quedaron en la misma situación usando las mismas metodologías de antes de la pandemia? And teachers, unfortunately, have to continue the same way with the same methodology they used in the classroom. Es importante reflexionar sobre eso si los docentes realmente se están quedando con las mismas metodologías o se están buscando un sentido de adaptación a lo que se está haciendo, a las nuevas metodologías que se deben aplicar. And this gives an idea of how important methodology actually is. Esto nos da una idea de de cuán importante realmente es la metodología. So. Uh, one, one story that I'm happy to share always is uh, that, uh, you know, in Finland there's a uh, top teacher training university or one of the top teacher training universities is Uvascula University. Why is it so hard to teach high, uh, dyslectic children to read? Y una reflexión que se hacía en esos talleres es por qué es tan difícil enseñarle a niños disléxicos, por ejemplo. Esta universidad tiene capacidades de so they started to look at what happens in the children's brain when they are trying to teach them. Empezaron a analizar qué era lo que pasaba con estos niños. The methodology that was used to teach reading. Cuáles cuáles eran las metodologías que se usaban para enseñar a estos niños y cuáles eran los resultados esperados. And then they had another very clever question. But maybe there's pregunta, another method that works better. And they started to research. And they found a much better es que method. Otra metodología podríamos usar y empezaron. Uh, and, um, de ahí uh, se desprendió they, un proceso de investigación. They know how to make it into a, a product that could be used for, for the whole world. So thankfully, they were introduced to a startup in education in Finland. Eso, el resultado de, este, de esta investigación tuvo como el producto final la creación de una empresa. And uh, the outcome is um, uh, que ayuda game, uh, a refinar estos procesos de creación e implementación de nuevas metodologías. And uh, the research results I've, I've read myself as well. Uh, los investigadores entre los cuales me incluyo. Or the teacher is sitting on the side of the child. The child was learning the same effectively reading. Y so, Dentro de nuestro uh, trabajo de investigación empezamos a verificar cuáles eran esas nuevas maneras en que los estudiantes podrían eh, aprender cómo nosotros podríamos prestar un trabajo de complementación al proceso de aprendizaje. So this is how important methodological innovation is. Esta es realmente la importancia de la metodología. Pero también la innovación tiene otro componente. Además de los que ya hemos mencionado. The culture of education. Yes. La cultura, la cultura de la educación. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De qué es lo que implica la cultura de la educación? Creo que no sé, no sé, no like any innovation in the culture, but uh, what I do believe is that culture is important, it's like the base, it's very important, and the, the path to any innovation, because you have to make a change paradigms, you need to, and to create a culture of innovation, um, you need to create a culture of innovation in the schools, you need, in order to produce change, you need to change your mindset. Con el fin de producir el cambio necesitamos cambiar eh, nuestra manera de pensar acerca de la innovación.
voy a hablar en español, ¿ok? Definitivamente el, la educación, innovar en, en temas de cultura es fundamental en cuanto que la escuela o los escenarios educativos pueden transformar también la realidad. A veces la educación ha sido entendida como la reproductora de la cultura, mientras que podemos hoy entender que la educación puede ser la que transforma la vida de 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 la You like stories, I hope. Vamos a continuar. We like stories. So can I uh, annoy you? I mean, ¿Te gustan bit? las historias? Maybe offend you a little ¿Los puedo, bit. ¿Los puedo molestar? It's okay. We don't get easily offended. Okay. No. So, no. So, you know that, uh, Está bien, women, nosotros no nos ofendemos muy fácil. Women are terrible at coding, yes? Coding? Coding, yes, programming. Bueno, hay algo que se dice, es que las mujeres son terribles en, en el campo de la programación. <risa> que no saben programar. Ok, so I will, I will give you the story. Uh, ok, vamos con la historia. That, um, you know that the first computers uh, were mostly primeras compu worked los primeros on by, by women. And the, fueron configurados por mujeres. The uh, development was a big part female work. Fue en parte un gran trabajo realizado por mujeres. El trabajo de codificación, de codificación en los 60s fue liderado por una mujer. Pero hubo algo, un cambio, un punto de inflexión en los años 80 se fue la creación del, tele, del computador personal. Toys for boys. And there was some shooting games, very basic shooting games that you could play. Y habían algunos, unos, algunos videojuegos now, muy. At this muy time, uh, we didn't teach computers before university. So you you went to university and started computer studies. That was the first time. Entonces. Uh, in, the, in the formal education. Que es la primera so vez que se van a la universidad para. para a hacer estudios de computación. Y la idea, por supuesto, es empezar a eh, uh, ensamblar y ensamblar de nuevo eh, algunas de las máquinas. Para eso, por supuesto, se necesitan horas de experiencia de práctica. Lo que pasó es que, desgraciadamente, las mujeres no fueron capaces de mantener con los hombres. Because they didn't have enough uh, expertise gathered from playing with the computers. Y lo que pasó fue que empezaron, eh, empezaron a tener problemas en el, ese proceso de, de ensamblaje eh, porque no tenían suficientes horas de experiencia en este tipo de, en este tipo de labores. It doesn't make sense for, for them to, they, they didn't have the experience of success in their studies. Entonces, of course, now research shows that there is absolutely no difference in the male, male brain and we female brain, uh, brain when it comes to mathematical logic. Uh, but the culture still. Del, del, del papel de las mujeres dentro del, del campo de la lógica matemática y de las matemáticas en general. And it is actually a terrible tragedy because we are losing out of 50% of the society in developing new products. So it's Pero, like. Curse es realmente lo que está haciendo en detrimento de la innovación porque se está perdiendo más o menos el 50% de la mano de obra capacitada para trabajar en este campo. We only are able to determine that our culture could be better if we are stepping outside of our culture and seeing it from the side and we are going in, in another culture. So that's why it's not hay algo que debemos hacer y es ser capaces de ver nuestra cultura, pero también eh, estar un poco separados y, y ser capaces de analizar las culturas de otros, los contextos de otros. So, ver que hay más allá de ese horizonte de nuestra propia cultura. Great. 
Entonces, so now you, you are es importante hablar de la cultura dentro del proceso de innovación y cómo la cultura tiene una influencia dentro de estos procesos de innovación. That is actually the most productive for our country. ¿Qué es lo que gracias a esta formación, nuestra creación de cultura puede ser lo más productivo para nuestros países? Then, uh, there is innovation in policy of, educa of education. <coughs> Ahora entramos al campo de la innovación y las políticas educativas, las políticas en educación. Creo que aquí podemos también reflexionar un poco sobre, sobre cuáles son esas políticas de innovación. Innovación y políticas educativas. Um, ¿Algo? ¿Podemos comentar algo sobre eso? Yeah, I didn't want to, you know, like... You are the bravest person in the room. <laughs> yeah. Well, mostly, like, everything um, happens because of politics. There is another person? There is a... Yeah, I, I like to see... Casi todo ocurre gracias a las políticas. No, Javier, go, Javier, go ahead. No, 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 it's okay. I like other voices, you know. Okay, me gustaría escuchar otras voces. Thank you, and hello. Gracias. So I'm a teacher of a, a class on uh, content and language integrated learning and one of the teachers Soy profesor del área de CLIO. has a very good project that involves actually y un proyecto muy bueno que um, involucra política the, this is the first time that i think that she's actually working on innovating the classroom pero es la primera vez que realmente veo que esto se puede aplicar al campo de la innovación she's trying she's working on gender roles And, and she's building a lesson plan right now, and she's going to have her students watch DC and Marvel movies, superhero movies. And the exercise es una estudiante que está trabajando en un proyecto sobre películas, películas de DC y, y de Marvel. Es una estudiante que tengo en, en, en mi curso de Clean. The translated version of the movies alter or Lo que quiere trabajar ella en el proyecto con sus estudiantes es la parte de la traducción y cómo esa traducción en las diferentes películas tiene un efecto sobre o puede decir hablar en la cultura. La idea es extrapolar. Este caso que estoy mencionando con lo que estamos hablando en esta conferencia. I, I did, couldn't believe that she was asking this question because gender roles are, of course, everywhere, no? Not only inside her class. So the conclusion that we... Es también importante mencionar que en este proyecto se tuvo en cuenta el tema del género, no? Y la importancia del tema del género y de la construcción cultural. Something that seems so... That, that seems so trivial, no? That doesn't seem so deep. Uh, her students can actually you know, take this... Uh, a veces hay cosas que pueden parecer que no son tan profundas o que son un poco temas que son un poco superficiales. Pero que realmente pueden tener un efecto en la manera en que los estudiantes pueden ver la vida y la sociedad y el efecto que tienen los compañeros en los, en los profesores. That, that's where it stands. That's a very good example of uh, este policy development for education. Um, uh, I will be uh, showcasing a few examples afterwards as well, uh, sí. but uh, so I will leave it like Vamos that. Vamos a dar algunos ejemplos adicionales sobre el tema que And estamos uh, tocando aquí. We are mostly hearing when somebody is saying innovation in education. Cuando estamos hablando de innovación en la educación, también, por supuesto, hablamos de tecnología y de innovación tecnológica. Pero, ¿quién, quiere, ¿Quién me quiere contar qué considera que es tecnología? En una sola palabra, ¿qué es tecnología? I think technology ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es tecnología? Uh, perform a task. Uh, stick, the wheel. Uh, those things were technology uh, at the beginning. So anything can be considered as technology. Perfect. En technology. mi opinión, creo que cool. todo puede ser considerado tecnología. So, and, uh, Como construir algo. Uh, you can, of Como ensamblar, todo puede ser llamado tecnología. We are using for uh, education. 
Claro, por supuesto, y la tecnología también, por supuesto, debe ser aplicada al campo de la educación. Podemos usar otro ejemplo. Well, nowadays we have, for example, Kahoot. Also we have Hoy en día tenemos Excel. herramientas como We can, como I can think about uh, older ones. Se me ocurre, por ejemplo, Messenger. otros que son un poco más antiguos. Messenger, por ejemplo. Pen and papers, as Andrés was saying, wheels, for example. Bolígrafo, papel, la rueda. Million different technologies that we are using for running the education system as we know it. And I will just uh, drop for a moment into the history of Por supuesto, por supuesto la, eh, podemos hablar también de las innovaciones que se están eh, siendo introducidas en el campo de la educación. Pero antes de eso, quiero eh, mencionar algunos ejemplos de lo que puede ser considerado tecnología. Of course, it's the first printing press. Do you know how it was invented? La primera máquina de imprenta. It's actually a wine press, and they started to use printing plates on it. Y empezó a usar placas, placas de impresión. Y fue en su momento, por supuesto, un gran elemento de innovación. Probablemente podemos considerar como uno de los mayores elementos en los procesos de tecnología. They were written before, like monks and priests were the ones who held the knowledge, and they were the ones writing. Los monjes y los sacerdotes, los que ayudaban a, a los que ayudaban a difundir el conocimiento, pero no daban abasto. Entonces, ese este instrumento definitivamente cumplió un gran papel. En español. En español. No, no. Luisa le ayuda. Es importante el elemento important tecnológico de la primera imprenta. Logró movilizar no solamente tecnología, imprenta. sino logró movilizar uh, cultura. No solo about technology, pero también fue un escenario de movilizar cultura. No fue solamente so, el escenario de poder coordinar técnicamente, sino también cómo empezar a cambiar conductas culturales a poder masificar el proceso de la cultura y la cultura. Es un proceso innovador. Tecnológicamente es la impresora, pero lo, el valor agregado fue el poder hacer más general la cultura, poderla hacer más universal y poderla hacer llevar, hacerla más democrática. Esa, esa, esa. Sí, concuerdo totalmente. Definitivamente, este, eh, la imprenta ocupó un papel fundamental en, la, en el desarrollo de la sociedad y también a nivel educativo. También, por supuesto, enriqueciendo los procesos de comunicación. If we look at the human history, like, uh, si vemos en la historia humana, en la, en el, en, en la historia, en diferentes etapas de la historia, también podemos recordar varios ejemplos. Next slides. Not coming. Uh, próxima diapositiva. All right. um, have you seen this one in real life? ¿Han visto uno de estos en la vida real, físicamente? 18th century, 19th century replacement for paper. Pretty cool en stuff. En el siglo XVIII uh, y XIX, este tipo de herramientas well, fueron muy comunes. Es una herramienta muy común para los aprendices. Paper started en las escuelas para los estudiantes. Cools in the end of uh, 19th century. And we started to use notebooks in the, only in 20th century. Esto es, esto es importante saberlo porque los cuadernos, tal y como los conocemos, empezaron, comenzaron a ser usados al final del siglo, solo hasta el final eh, del siglo XIX y el, y el inicio del siglo XX. Es muy gracioso porque pareciera que tuviera una cámara, ¿no? El hoyo que tiene, eh, como el hoyo de la cámara, de, los que, de las herramientas que conocemos ahora. Podemos ir a nuestra próxima diapositiva. Ok. Uh, ballpoint pen. <coughs> This is a very story of innovation of education because um, Esto es otro ejemplo de innovación en educación. 
1888. Pero no, su uso no fue permitido so hasta 1958. Y mucha gente se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué estaba prohibido su uso? ¿Pero saben qué era lo que se usaba antes de estos bolígrafos? Plumas. Looks beautiful. Y lucía muy bien. Uh, so the art of writing. And el arte de escribir. Like Era el reflejo del arte de escribir. Looks like, looks Mientras, like que es, of, uh, crow. Mientras que esto simplemente so se ve muy simple. To go a step back. So some innovations are in some ways better than the previous solutions. Entonces, algunas, algunas innovaciones en algún momento son mejores, por supuesto, de lo que había antes, pero en otros aspectos pueden ser, eh, pueden ser peores. Esto es simplemente para, para presentar una reflexión. Estamos hablando de, los, de qué sectores dentro de, de la vida de sociedad. And, uh, what might Nos vamos a desarrollar este caso de la digitalización a la digitalización. Esta esquina, en la esquina, super, uh, en la esquina inferior the, izquierda, es la, es la esquina donde no quisiéramos estar. Muchos otros sectores productivos están en otra, en, ubicados en una mejor posición, como lo pueden ver why en la gráfica. Why are we so bad at innovation? Pero ¿por qué en educación estamos, al parecer, estamos tan mal ubicados? So the world is basically at your feet, like el cambio es el, el, el mundo está potencial en este momento tienen todo el potencial para and generar esos process. cambios para cambiar esa I mean, situación que vemos en, en la gráfica eso es lo que yo considero. Uh, education is one of the most, let's say, biggest money consumers in the world. About six percent of global GDP. El 6% del Producto Interno Bruto está concentrado en el campo de la educación. Del, pro, del Producto Interno Bruto Mundial está concentrado en, el, en la educación. Es un dato importante. Necesitamos poder analizar qué es lo que se necesita para potencializar todas esas posibilidades que se pueden presentar en, el mundo, en, en la digitalización de la educación, pero es un proceso que hasta ahora está comenzando. Esto es importante saberlo, más de 300 millones de personas no tienen, no tienen acceso a la educación superior alrededor del mundo. Y esto es una gran falla en nuestro sector a nivel global. Entonces, no podemos decir todavía, no podemos afirmar que, hay una, que tenemos una gran calidad en la educación debido a esta situación. Pero en la medida en que los cambios se vayan produciendo, bueno, vamos, veremos cómo, puede, cómo se puede modificar esta situación. Se presenta entonces una oportunidad en los entornos, en los entornos digitales de aprendizaje adaptables. Pero esto qué significa? Like a pile of legal blocks. So the future of education could look this way that uh, who has played eh, with miremos, legal miremos la imagen. Esto puede ser el futuro Almost de la educación. Yeah. ¿Qué ideas tenemos Other sobre esto? Maybe. <coughs> so everybody knows how to play with legal blocks. So you just take the pieces Asumo that you que want todo el mundo sabe cómo jugar con, estos, con este juego que les presento en la diapositiva. Como armar cosas. So everybody already at age of five is able to imagine I want to get to this result. 
Why not to use Todas, todas las personas a partir de más o menos de los cinco años le pueden generar una idea de qué es lo que quieren construir con estos bloques. Y así en otros campos del saber más adelante, como la cerámica, las artesanías. Cocinar, por ejemplo, todos esos son también procesos de aprendizaje, como cocinar un huevo, por ejemplo, todo implica un proceso de aprendizaje. Aprender habilidades más complejas. Y eso me parece muy interesante. Ahora lo que quiero aprender, además de estas cosas simples pero importantes, es cómo generar iniciativas educativas, cómo hacer cosas nuevas, cómo construir, cómo aprender a construir. Ese es el principio básico. Por ejemplo, cuando ustedes salen, terminan clases hoy en la universidad, ¿cuántos de ustedes revisan YouTube para ver cosas que les llamen la atención? So, the, tutoriales. Yes. The reality already is that we are using this principle. Uh, of course, before Ay, YouTube, we had principio, principio bothered to go to the library and open a physical book. Por supuesto, en otro tiempo lo que hacíamos era ir a la biblioteca y abrir el libro físico. Already lo que before, hacemos ahora es recurrir a esas herramientas digitales. I'm having just too much fun with you guys. Me he divertido uh, mucho con ustedes el día de hoy. So, and how now to have more, more of these high-quality Lego books that we could use uh, to learn? Esto es un ejemplo de toda esa caja de herramientas que tenemos para aprender. Y es todos estos grupos nuevos, grupos de personas que están pensando cómo hacer cosas nuevas, cómo mejorar los procesos educativos, cómo mejorar la educación. Este grupo de personas está muy, muy animadas, muy, muy, muy entusiastas de cómo resolver esos problemas de manera sustentable hacia el futuro. Entonces hay dos principios con respecto a esto. Scalability means that it's okay to start from one classroom or maybe even from one student to try to make El primero es el principio de la escalabilidad, cómo es cómo es válido, totalmente válido comenzar desde el principio, por ejemplo, con un solo estudiante, pero de ahí eh, de ahí comenzar a avanzar. Much better. And let's say even hyperactive, I have a specific idea of helping hyperactive children to learn multiplication table. And straight away I should have the idea in the back of my neck that if I am successful, if I will Entonces, por ejemplo, se me ocurre una idea, si se me ocurre una nueva idea de cómo trabajar con niños que son hiperactivos, por ejemplo. Entonces comienzo a pensar y a generar nuevas ideas para generar nuevas metodologías. And sustainability uh, in this uh, means that um, in some el elemento de sostenibilidad tiene que ver con, to this con la parte no monetaria. ¿Cuál es la cantidad de dinero que yo quiero hacer o que me gustaría hacer para mantener mi idea a flote, o que tenga un efecto a través del tiempo? Esta iniciativa que, que estoy creando, o esta startup que estoy creando. Yes. But other kind of innovations. Maybe that the ones that involve a lot of technology could Hay otras clases de innovaciones, por ejemplo, las aquellas que incluyen una gran cantidad de tecnología, de elementos tecnológicos. So you need actually to make significant amount of money to be able to pay uh, the salaries of the team members. Pero para esto, por ejemplo, necesitamos Because grandes cantidades de dinero para poder pagar todo el equipo de trabajo que necesitamos. What happens? People won't work for you. People will quit. Well, uh, exactly this happens, and usually, uh, I mean, I have seen very many people that have tried to do a, some really great uh, things in education development, and uh, they just run out of steam after a year. Yo he conocido 
Yo he conocido gente, por ejemplo, que tiene iniciativas maravillosas con respecto a innovación educativa, pero lo que pasa y lo que ocurre es que después de un año eh, el ánimo se acaba. Esto también es importante considerarlo. Todos podemos tener buenas ideas, pero algo importante es saber cómo implementarlas, cómo organizarnos para poder implementar esa idea de la mejor manera posible. To build startups in education? Anybody? Quiero hacer una pregunta. No? Quiero preguntar, startup? ¿ustedes saben lo que es una startup? ¿Cómo? Que si ustedes saben qué es una startup. Pues generalmente es, es una empresa que comienza, eh, van a una incubadora. Por ejemplo, aquí en el Hub, yo no sé, doctor Carlos Felipe me dirá, todavía es, es, tenemos esa idea pues, de ser incubadora, ¿cierto? Acá en el Hub, nosotros acá en el bosque tenemos incubadora. Eh, la idea es lo que mencionó March, un grupo de personas que tienen una idea basada en un problema que han identificado, en este caso en educación, que por ejemplo eso les decía, ustedes identifican, ustedes están estudiando ahora, ustedes van a identificar un montón de problemas que quizás nosotros ya no vemos. Pues por dónde, cómo fuimos formados y eso. Entonces, o incluso los profes el, el, ya identifican algo que no estaba hace 20 años. Ustedes identifican ese problema y le buscan una solución. Ese, esa, 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 esa empresa que forman, o sea, es una empresa en realidad, se forma, el, el grupo de personas dice, yo quiero solucionar este problema. Se forma, eh, buscan la idea. Lo que decía Mark es que sea escalable. Puede empezar en el salón de clases, puede empezar con un grupito, pero la idea es que se pueda ir a todo el mundo si es posible y que sea sostenible. Entonces se necesita un modelo de negocio. Para eso es, por ejemplo, donde se buscan las incubadoras. Entonces, si ustedes algún día pues, o se les ocurre una idea para solucionar un problema real y ustedes digan y lo prueban, hay que aprobarlo primero con grupitos pequeños, ¿no? pues busca una incubadora para que los promocione y los ayude a crear ese plan de negocio, porque muchas veces se quedan, lo que decía Mart, es cierto, entonces fracasan, no porque la idea sea mala, sino porque no tuvieron el plan de sostenibilidad necesario. Entonces, de eso se trata una startup, es una empresa que se crea de from scratch desde el principio, un grupo de, de entusiastas, decía él, de, de, se junta para resolver un problema, en este caso específico de educación. No sé si quedó más o menos claro de... Listo, dale. Thank you. So we are uh, looking at the startup also uh, from from this slide. También podemos ver eh, este concepto de startup en la diapositiva y todos los los elementos que son necesarios para crear una startup o una empresa. That was from uh, the World Economic Forum. So muchos de esos elementos fueron tomados del foro del Foro Económico Mundial. La importancia de la tecnología, el trabajo en equipo, cómo realizar un buen trabajo en equipo, cómo gestionar la administración, la planificación. La implementación y creación de liderazgo para generar innovación. Rapi. Ustedes tienen un ejemplo de startup que es un que ha sido un éxito y los quiero felicitar. ¿Saben cuál es? Hay algunos ejemplos. Rappi, por ejemplo. It was just the news, just uh, I don't know, yesterday. Yo lo so, sé ayer apenas. Congratulations. What's the name? I don't remember the name. No me acuerdo el nombre en este momento. Some property stuff, yes. So we are also seeing the the first uh, unicorns in education uh, development. Entonces lo que estamos viendo, lo que también estamos empezando a ver, eh, son esas primeras iniciativas de startup en educación, eh, no no en Colombia. En general, I would say that uh, starting a startup in education is pretty hard. 
Pero en general es importante también resaltar que iniciar estos procesos de innovación en educación por medio de startups es un proceso difícil, pero que puede tener grandes resultados del cual se puede generar mucho aprendizaje. ¿Por qué es importante hablar de los startups? Yo he estado acompañando procesos de startups alrededor del mundo. Este es un ejemplo que quiero mencionar. Es importante, por ejemplo, resaltar algunos temas que se han desarrollado por medio de estas startups, como la motivación, cómo la motivación puede aumentar en cierto momento, pero también cómo puede disminuir. And why is it not used? Do you know why? Because it's it's not so easy. So you need to be very inventive to find ways how to use the knowledge that is inside of the research institutions and translate it into products. Pero es importante también tener en cuenta cuáles son las dificultades que debemos tener. Algunas veces no es fácil, no es fácil exteriorizar todo ese conocimiento que se tiene dentro de las instituciones o dentro de las universidades y ponerlo a servicio um, del público y de la sociedad. No. I will tell you a few words about the flow theory. It's a very nice theory. Do you know the feeling of flow? So like I'm feeling so good. I'm I'm just running through my work like a breeze. Es conocer algo. Although it my work. Es conocer. Es voy a dar. Voy a hablarles. Contarles alguna. Darles un ejemplo, una expresión. It will be easy. Cuando ustedes se sienten muy animados con su trabajo, todo está fluyendo, todo está corriendo. People says that people are the most effective learning when they are at about 85% of knowledge level. You know why? Because y esta, y hay una teoría que habla de cómo cuando estoy en este estado es cuando soy más susceptible a que los procesos de aprendizaje sean más efectivos. ¿Han escuchado sobre esto? Estamos realmente motivados, decimos, lo tengo, esto es lo que necesito hacer. Y es un buen sentimiento, es un sentimiento positivo que yo, que yo tengo. If we look at the Porque es una muestra de cómo pude alcanzar so, todos los logros que me propuse. Entonces, estamos, por ejemplo, si no hay ese nivel de motivación, por ejemplo, estamos del 100% de nuestra capacidad, tenemos ya el 97%, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber suficiente motivación para aprender cosas nuevas. Pero si estamos, por ejemplo, en un 80%, o debajo, o por debajo, por ejemplo, mmm, Podemos decir, ok, esto de pronto no es para mí, puedo hacer algo más, pero puedo encontrar motivación en otro tipo de cosas que afiance mi aprendizaje. Si hablamos del conocimiento dentro del sistema educativo y cuánto de ese conocimiento te ponemos en práctica en la vida real, podemos decir que no, no mucho o no una gran cantidad. Es muy bueno mantener esto en mente, porque... You, you, you can understand your feelings, why you are not feeling good when you're learning. Maybe the methodology is wrong. Maybe it's too Pero es importante level, entrar en esos procesos de reflexión cuando estamos en nuestro propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué no me estoy sintiendo bien? ¿Por qué no estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Será que tiene que ver con la metodología o con otro tipo de factor? physics doctor who needed to go to work uh, in his science at uh, CERN. It's the center of uh, uh, physics in, in Europe. And, Entonces, esta iniciativa uh, de Linguist he became very frustrated because he his work in French, but he didn't know French language. Y la frustración de este profesor en particular nace a partir de es una, una universidad europea y necesitaba hacer mucho su trabajo en francés. Uh, there was no innovation 
in uh, improving your vocabulary. He had to just take some language courses. Which Pero is no había great. realmente muchas herramientas de innovación. Él simplemente tomó algunos okay. cursos. Okay. Maybe there is some technology that, that I can use and that some knowledge from uh, research that I can use to make much better outcomes. Y ahí él vio una oportunidad eh, a partir de ese conocimiento que se podía generar para fomentar esos nuevos procesos de aprendizaje, esos procesos de aprendizaje de lenguas. I'm a linguist. We're convinced it is. And we're committed to making language learning as easy and efficient as possible. How do we do it? Learning the right words matters. Most language learning methods teach you a lot of irrelevant vocabulary. We've analyzed vast amounts of contemporary language and teach the most frequent words first. Learning the words you actually use makes a huge difference. Instead of little details here and there, you see the big picture much faster. Just repeating words over and over is inefficient. There's a smart <laughs> La explicación de cómo funciona esta iniciativa Linguist. Linguist keeps track of your progress and mistakes and figures out exactly what you need to learn next to learn quickly, clearly, and effectively. We're reinventing language learning. Join us. Start learning the language today. So, if you look at uh, this innovation, then uh, there is uh, two very clear academic principles that have been uh, used. Aquí hay dos principios académicos que son muy importantes de mencionar. Space repetition. Yes? Did you hear? Do you know what space repetition means? Uno es It means that repetition. Uh, uh, we are, so when we learn something new, then in the Cuando beginning, algo nuevo, al principio, yes. And when is it put in our, our long-term memory? Sorry. When we use it in our daily life. Yes. Could be. When we when we need it, basically. So, and how does our brain understand what, that we need this knowledge? Estamos hablando del conocimiento y la manera en que podemos usar ese conocimiento en la vida práctica. It comes up several times in this time period. It will be put into the long-term memory. That's why I need to go through my. Como este conocimiento puede permanecer en la memoria a largo plazo. ¿Cuáles son las nuevas estrategias? But what is the interesting part is that human brains are different. Lo que es interesante notar aquí es que los cerebros humanos, todos los cerebros humanos, son diferentes. From the moment we hear something until the moment we throw it out of our head. But the best. Se describe todo el proceso entre el momento en que escuchamos una idea y el momento en que verbalizamos. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir en que esta información que recibimos esté en nuestra memoria por el resto de nuestra vida? ¿Cuáles son esos procesos que debemos tener en cuenta para que permanezca la información en nuestra memoria? ¿Eso es el principio de la repetición de espacio? ¿Hace sentido ahora? So, linguist is using the AI uh, uh, algorithm to measure every basis and helps to me memorize the words at the right time. So you wouldn't Entonces, forget. Entonces, lo que nos ayuda esta iniciativa de lingüista es memorizar las palabras en el tiempo correcto para que tengan o tengan una duración en nuestro cerebro por el mayor tiempo posible, por el tiempo más largo posible. To learn the words that are more important for you at the moment. ¿Cuáles son esas palabras que son más importantes en este momento, en el momento que estoy eh, estudiando? ¿Cuáles son esas palabras más relevantes que necesito aprender? Este es otro ejemplo de innovación que es llamado Triumph Health. With mental well-being of children. And it is uh, started by a group of uh, psychology doctors. That, este, este, esta iniciativa es fue creada o comenzada por un grupo de doctores. Y la idea es implementar eh, desafíos mentales para niños. Young people, because there is not going to be enough psychology doctors to help everybody. 
la idea principal, la idea básica era cómo ayudar a iniciar o a afianzar esos procesos mentales en los niños y cómo podría abarcar la mayor cantidad de población posible. Free play es super critical for human development because during the free play we are developing our boundaries. We are getting to know ourselves. Por supuesto, en la, parte, en la etapa de primera infancia, que es una de las más importantes y es eh, la que tenemos en cuenta en esta, en esta iniciativa de innovación, y es porque esa etapa de la primera infancia es en la cual nuestros procesos mentales comienzan a desarrollarse. La idea, por supuesto, es tomar y usar esta herramienta por el tiempo que se considere permanente. Puede ser un tiempo corto, un tiempo largo, pero la idea principal es afianzar esos procesos mentales en los niños. Les voy a mostrar un, un corto video. And uh, so it's academically proven already that uh, playing this game uh, increases the mental resilience of children significantly. Lo que se ha probado es que el jugar este juego hace que la resiliencia mental de los eh, estudiantes o de los niños eh, incremente significativamente. Este ha sido uno de los beneficios de esta iniciativa. Eso me parece que es un ejemplo muy, muy chévere de innovación educativa. Next slide, please. Siguiente, por favor. Next slide. Right. So uh, this is uh, an innovation called Mobile Lab, and. Um, Esta es una innovación uh, llamada llamada you know, Mobile Lab. Who has heard about augmented reality? No. ¿Alguien está relacionado con o está familiarizado con? A few people have heard about augmented reality. I will show you a video about this as well. Realidad virtual. Uh, let's take con la realidad next. virtual. Quiero mostrarles un video. Welcome, Commander Riker. Sound? Do you care to enter, Commander? I do. So, who knows Star Trek? Commander Riker is uh, entering in a room in Star Trek. And this room is called the holodeck. And the holodeck is uh, an environment that is changing itself according to what you need to learn. So if you would imagine, es que hay una, two opportunities to learn something. One opportunity is to learn One possibility for us is that we will read a book. Y este es un ejemplo que quería mostrarles. And the other possibility is that we will take the whole classroom and we will bring them into augmented reality space. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es tomar un salón completo de clase y llevarlo a esta nueva realidad abierta, holográfica, donde se pueden desarrollar, continuar desarrollando estos procesos de aprendizaje. Education specialists are not allowed to comment. <laughs> Uno de los resultados importantes podría ser que podemos estar más inmersos dentro de la experiencia. Talk about the Amazon jungle or immerse yourself into the Amazon jungle. Podemos podemos internarnos, por ejemplo, en la selva amazónica, dentro de la selva amazónica. Si you have in Colombia. You can speak up or say it out loud. Who, who likes to read about Amazon jungle? Or you, do you prefer to read? So, uh, the idea actually uh, that uh, we should have this kind of environments where we can immerse ourselves into um, 
La idea, por supuesto, de esa iniciativa es que los estudiantes pueden, pueden estar inmersos dentro de estas realidades creadas de manera holográfica. Y este es un ejemplo, este es un ejemplo muy claro, digamos, un poco similar que quería mostrarles. So this is a clip from Estonian Nature Museum, and uh, so they used to live creatures that uh, are Museo de Historia Natural. and I believe it's pretty cool. The ability to de de la realidad aumentada también se pueden complementar estos procesos de aprendizaje and uh, see how, how they operate. Yes. So that's the point of Amos, uh, augmented reality. Entonces este es el punto de la realidad, de la realidad aumentada. Is that uh, we can achieve up to high, uh, ten times higher quality of learning. On claro, por supuesto, la hipótesis we, en ese sentido tiene que ver con que se puede aumentar la calidad del aprendizaje hasta diez veces más. And uh, we can uh, have up to two thousand time, uh, two thousand times lower costs. Y podemos disminuir el costo, el costo de este proceso. Some learning differences, like the, the example with uh, the. En una gran proporción, si lo comparamos con el resultado de aprendizaje que eh, podría generar. How can we achieve this? Pero cómo podemos alcanzar esto? Uh, so there is a lot of people that have ideas of how to make something better about education. Hay mucha gente que tiene bastantes ideas de ideas innovadoras de qué hacer para eh, innovar en el campo de la educación. You need a good, uh, good environment to operate in. That is empowering you to create your own innovations. ¿Cuáles son esos factores que pueden empoderarnos a comenzar a pensar en plantear estos nuevos escenarios de innovación educativa? In the ecosystem, and we can empower la creación de ecosistemas. And donde so podemos the, empoderar the y podemos estimular la creación de estas medidas de apoyo que nos pueden ayudar realmente a hacer algo mejor en los procesos de aprendizaje, a hacer algo más en los procesos de aprendizaje. De acuerdo con las Naciones Unidas, este es un diagrama que se presenta de cuáles son los puntos eh, más importantes dentro de estos ecosistemas de servicio. De cuáles son esas herramientas que pueden ayudarnos a mejorar o a innovar o a implementar la innovación dentro de estos ecosistemas educativos. Entonces, la tecnología, en este caso, puede ayudarnos a enriquecer cualquier entorno de aprendizaje con solo un clic. Y esto es igualmente importante para docentes y para estudiantes. Hemos llegado a conclusiones. Hopefully we're going to have him back in June. El día de hoy right? y la idea es seguir suggest? poder continuar yeah. con aprofundizando en esta discusión uh, en, en otro momento. We, we have a small thing like for you to remember us and to thank you for Queremos agradecerte so nice entregarte ese pequeño detalle el día de hoy como agradecimiento a tu intervención. Muchísimas gracias. As um, Mark, uh, Mart was saying, um, this is Mark just, you know, an introduction of an innovation. Es la innovación, qué es la innovación educativa. There are 
cases hay un sinfín de posibilidades, un sinfín de casos que, que están siendo like documentados, success, eh, casos de éxito. Earlier, that, um, Hemos notado desde el principio que la innovación educativa es un proceso que apenas está comenzando, es una oportunidad muy importante para los estudiantes, para los docentes, para los educadores en general. Las personas que estamos en, los, en las aulas de clase, no vemos un cambio, pero están viendo que está habiendo cambios. They are different. You guys are different to what Cada vez que llegamos a un nuevo, un nuevo semestre nos damos cuenta que todos somos diferentes, que hemos cambiado, que somos distintos a los que éramos antes. Entonces, en ese sentido, queremos agradecer a Mark por compartir con nosotros tu visión de innovación, tu experticia. Your information, I was información me estaba preguntando, me preguntaba cuántos años tienes. En Estonia es un, hay un clima muy frío, entonces nos oh, preservamos okay, muy bien. Yeah, oh, like, oh, like, no, parece de 20 years. años y so, estás well, en este campo hace much, much, um, muchísimo um, tiempo. Muchísimas cosas. Queremos agradecer por parte de la Facultad de Educación por esta intervención. Muchísimas gracias. Solo, solo, solo mencionar y contarles que eh, hacia el 30 de junio, ¿sí? con la participación de la facultad y de la maestría en innovación en educación, eh, vamos, para que estén atentos, vamos a estar haciendo un, un meetup grande de, de innovación en educación con eh, emprendedores en tech de todo el país, con inver, inversionistas, entonces eh, la idea es que estén muy, muy pendientes porque vamos a hacer un, unas sesiones de, de, de matchmaking, unas sesiones de de, de rondas de, de inversión, entonces muy, muy pendientes porque eso se nos viene el 30 de, de junio, ¿vale? Bueno.